হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জেনারেশন অফ কম্পিউটার তো জেনারেশন অফ কম্পিউটার মানে বলছে এই কম্পিউটার জেনারেশন মিন্স দ্য এভোলিউশন অফ কম্পিউটার তার মানে কম্পিউটারের যে পরিবর্তন হচ্ছে ডে বাই ডে তো এই যে পরিবর্তন যখন কম্পিউটার ফার্স্ট আবিষ্কার হয়েছিল তখন কীরকম ছিল আজকের দিনে কীরকম বা ইন ফিউচারে কীরকম হবে সেটাই হচ্ছে কম্পিউটারের জেনারেশন দ্য জেনারেশন আর ডিভাইডেড বাই দ্য ডিভাইস এই জেনারেশনটাকে ভাগ করা হয়েছিল বেসিক্যালি ডিভাইসের উপর বেস করে দেয়ার আর ফিফথ জেনারেশন অফ কম্পিউটার এখানে পাঁচটা জেনারেশন আমরা কম্পিউটারে দেখতে পাই আচ্ছা তবে এই জেনারেশন নিয়ে সবাই একমত নন আমরা মোটামুটি একটা ওভারঅল আইডিয়া দেখে নিচ্ছি তো যদি কেউ চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন শুরু করা যাক দেখে নেব দ্য অ্যাবাকাস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে অ্যাবাকাসের পিকচার তো ফার্স্ট যন্ত্রকর্ণ হচ্ছে অ্যাবাকাস অ্যাবাকাস কি বলছে দ্য অ্যাবাকাস ওয়াজ প্রভাবলি দ্য ফার্স্ট ক্যালকুলেটিং ডিভাইস ইট কনসিস্ট অফ এ ফ্রেম উইথ ব্রেড স্লাইডিং অন রডস ইট ওয়াজ ইউজ টু অ্যাডিশন সাবট্রাকশান মাল্টিপ্লিকেশান অ্যান্ড ডিভিশান তাহলে অ্যাবাকাস হচ্ছে একটা দেখে নেব এই যে ডান দিকে আমরা পিকচার দেখতে পাচ্ছি একটা কাঠের ফ্রেমের মধ্যে কিছু স্লাইডিং স্লাইডিং অন রডস আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট তাহলে ফার্স্ট যন্ত্রকণ হচ্ছে গিয়ে ধরা হচ্ছে অ্যাবাকাসকে নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি নেপিয়ার বোনস দেখতে পাবো এই হচ্ছে নেপিয়ার বোনসের পিকচার ইন সিক্সটিন সিক্সটিন স্যার জন নেপিয়ার মেট এ ক্যালকুলেটিং ডিভাইস নেমড নেপিয়ার বোনস ইট ওয়াজ ইউজড ফর যোগ বিয়োগ গুণভাগ যা ছিল সেটা তো পাবোই অ্যান্ড টু ফাইন্ড দ্য স্কোয়ার রুট অফ এ নাম্বার তাহলে আমরা এখানে এক্সট্রা দেখতে পাচ্ছি আগে যোগ বিয়োগ গুণভাগ ছিল এখানে স্কোয়ার রুট অফ এ নাম্বার আমরা এক্সট্রা পাচ্ছি নেক্সট এরপরে দেখে নেব পাসকালিন In 1641, Blasey Pascal invented the Pascaline, the first mechanical calculator. It had a rectangular box with movable wheels. It was used for addition, Jogbyo Gunvag Jaa Chilo, up to 101,000. Next to Che, Difference Engine. In the 19th century, Charles Babbage, invent a machine called different engine this was an automatic calculating machine tale automatic calculating machine amra pacchi difference engine theke next amra pacchi analytical engine charles babbage also invent the first general purpose computer known as the analytical engine which had the some basic elements like input output and memory তো তাহলে ব্যাবেজ ফার্স্ট যেটা তৈরি করেছিল সেটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নেক্সট এবার হচ্ছে মার্ক ওয়ান মার্ক ওয়ান ওয়াজ ডিজাইন বাই হাওয়ার্ড এইস এই কিন ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন ইট ওয়াজ অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স লং অ্যান্ড দ্য ওয়ার কানেক্টিং দ্য ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য মেশিন ওয়ার অ্যাবাউট এইট কিলোমিটার্স লং দ্য মেশিন ওয়াজ স্লো অ্যান্ড টুক থ্রি টু ফাইভ সেকেন্ড পার ক্যালকুলেশন বাট ইট ওয়াজ ফার্স্ট ফুললি অটোমেটিক ক্যালকুলেটার তাহলে ফার্স্ট ফুললি অটোমেটিক ক্যালকুলেটার হচ্ছে গিয়ে মার্ক ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে নিলাম কিছু জেনারেশনের আগের হিস্ট্রি তাহলে কি বলছে জেনারেশন মিনস দ্য এভোলিউশন অফ কম্পিউটার জেনারেশনটাকে ভাগ করা হয়েছিল ডিভাইসের উপর বেস করে আমরা এবার কিছু ডিভাইস অ্যান্ড ডিউরেশন পাবো ফার্স্ট জেনারেশন তাহলে ফার্স্ট জেনারেশনে দেখে নেবো এখানে তিনটে ডিউরেশন দেওয়া আছে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান টু ফিফটি এইট অ্যান্ড নাইনটিন ফর্টি টু ফিফটি এইট নতুবা নাইনটিন ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ আপনি যে কোনো একটা ডিউরেশন ধরে এগোবেন তো দেখে নেবো কম্পিউটার ওয়াজ মার্ক বাই দ্য জেনারেশন অফ ভ্যাকাউম টিউব অ্যান্ড হোয়াইট সার্কিটস তাহলে ভ্যাকাউম টিউব এবং হোয়াইট সার্কিটস আমরা ফার্স্ট জেনারেশন অফ কম্পিউটারে ইউজ করতে দেখছি দেখে নেবো এই হচ্ছে ভ্যাকাউম টিউব এই একটা কম্পিউটারে যেটাকে বলছে ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল কম্পিউটার যেটা ফার্স্ট ছিল সেখানে এইটিন থাউজেন্ড টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড ভ্যাকাউম টিউব ইউজ করা হতো তো এবার জানবো আমরা ফার্স্ট জেনারেশন অফ কম্পিউটারের সুবিধা সুবিধা কি না ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার মানে ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে একটা যন্ত্র চলবে দ্য মিডিয়াম ইন্টারনাল স্টোরেজ কিছু পরিমাণে ডেটা আমরা এখানে সেভ করে রাখতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ এবার আমরা জানবো ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি তা বলছে সাইজ ওয়াজ বাল্কি মানে এই কম্পিউটারটা হচ্ছে একটা বৃহৎ আকার আমরা একটু পরে পিকচার দেখতে পাবো রিলায়বিলিটি স্পোর যেখানে বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল একদম কম দ্য কম্পিউটার ওয়ার নট পোর্টেবল কম্পিউটার পোর্টেবল নয় আজকের দিনে যেমন কম্পিউটার পোর্টেবল তখনকার দিনে কম্পিউটার পোর্টেবল ছিল না দেখে নেবো এই হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন অফ কম্পিউটারের এক্সাম্পল এবং কিছু নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনিয়াক ইউনিভ্যাক অ্যান্ড এটস্যাক কম্পিউটার আর এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট জেনারেশন অফ কম্পিউটার নেক্সট এবার আমরা জানবো সেকেন্ড জেনারেশন নাইনটিন ফিফটি নাইন টু সিক্সটি ফোর কম্পিউটার ওয়াজ মার্ক বাই দ্য জেনারেশন অফ ট্রানজিস্টার ইন প্লেস অফ ভ্যাকাউম ট
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে আগে ট্রানজিস্টার ইউজ করা হচ্ছিল সেখানে সরি আগে ভ্যাকুম টিউব ইউজ করা হচ্ছিল সেখানে ভ্যাকুম টিউবকে পরিবর্তন করে এখন আমরা ট্রানজিস্টার ইউজ করতে দেখছি সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হতো সেখানে বলছে কোবল অ্যান্ড ফোর দ্যান দেখেন এই হচ্ছে ট্রানজিস্টারের সাইজ তাহলে ভ্যাকুম টিউবের অনেক বড় সাইজ এবং অনেকগুলো ভ্যাকুম টিউব ইউজ করা হতো তুলনায় এখন ট্রানজিস্টারের সাইজ অনেকটাই কম যে কারণে বলছে স্মলার ইন সাইজ সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার রিলায়বিলিটি ইজ মোর আগে ছিল রিলায়বিলিটি ফোর আর এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মেনটেন্যান্স রিকোয়ার্ড ইজ স্টিল হাই এই ট্রানজিস্টারকে মেনটেন করতে গেলে একটা স্টিল হাই রিকোয়ারমেন্ট ছিল আর ভেরি কস্টলি নেক্সট এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটারের এক্সাম্পল এবং এখানে মডিউল নম্বর দেওয়া আছে দেখুন আই বি এম চোদ্দোশো এক এবং আই সি টি তেরোশো অ্যান্ড আর সি এ ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান নেক্সট এবার আমরা জানবো থার্ড জেনারেশন দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটার ওয়াজ মার্ক বাই দ্য জেনারেশন অফ আই সি আই সি মিনস ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস ইন প্লেস অফ ট্রানজিস্টার তাহলে আগে যেখানে ট্রানজিস্টার ইউজ করা হচ্ছিল সেকেন্ড জেনারেশনে এখন ইউজ করা হচ্ছে আই সি তাহলে দেখে নেবো ডিউরেশন নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি ওয়ান ওই ডিউরেশনে ইউজ করা হচ্ছিল আই সি আজকে দু হাজার বাইশ বা তেইশ সেক্ষেত্রে আপনাকে আজকের দিনেও আমরা আই সি ইউজ করতে দেখি তবে আই সি আপডেট হতেই আছে তো তখনকার দিনে যে আই সি ইউজ হতো সেটা হচ্ছে লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন চিপ বা এল এস আই চিপ এ সিঙ্গেল চিপ কন্টেন্টস থাউজেন্ডস অফ ট্রানজিস্টার একটা চিপ কিনা থাউজেন্ডস অফ ট্রানজিস্টারের সমান কাজ করে দেখে নেবো এই হচ্ছে এল এস আই চিপ তো এটা থার্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার ইউজ করা হচ্ছিলো যেটার নাম লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন চিপ নেক্সট এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটারের কিছু মডিউল নম্বর কী আছে আই বি এম থ্রি সিক্সটি সিরিজ আই সি টি ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড আই সি এল দু হাজার নশো তিন পি ডি পি ইলেভেন বাই ফর্টি ফাইভ তো এই হচ্ছে থার্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটারের এক্সাম্পল নেক্সট এবার এই থার্ড জেনারেশন থেকে আমরা আরও কিছু এক্সট্রা ফিচার্স পাব যেটাকে বলা হচ্ছে হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার মানে দ্য ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টস অফ কম্পিউটার আর কলড হার্ডওয়্যার তাহলে যে কম্পোনেন্টগুলো বা উপাদানগুলো ফিজিক্যালি এক্সিস্ট যেটাকে আমরা রিপেয়ারিং করতে পারি চেঞ্জ করতে পারি সেটাই হার্ডওয়্যারের ফাংশন যেমন সিপিউয়ের ভিতরে যে ফাংশন আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রসেসার মাদারবোর্ড র্যাম এস এম পি এস এটসেট্রা কিবোর্ড হতে পারে মাউস হতে পারে আর একটা হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যার সফটওয়্যার কি না সফটওয়্যার ইসে সেট অফ কম্পিউটার প্রোগ্রাম তাহলে অনেকগুলো কম্পিউটার প্রোগ্রামের সেট হচ্ছে সফটওয়্যার যেটা কি করে হুইস ইনক্রিসেস দ্য ইউজফুলনেস অফ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যেটা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের ইউজফুলনেসটাকে ইনক্রিস করে এবং হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সম্মিলিতভাবে আমরা কম্পিউটারকে চালাতে দেখি নেক্সট এবার আমরা জানবো সফটওয়্যার বেসিক্যালি দু রকমেরও হতে পারে বা তিন রকমেরও হতে পারে তাহলে সফটওয়্যার এখানে টু টাইপস লেখা আছে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটা হয় ইউটিলিটি সফটওয়্যার তো আমরা জানবো সিস্টেম সফটওয়্যার মানে হচ্ছে সেট অফ স্পেশাল কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইজ কলড সিস্টেম সফটওয়্যার যেমন উইন্ডোজ এক্সপি হতে পারে সেভেন হতে পারে টেন হতে পারে ইলেভেন হতে পারে ভেস্তা হতে পারে লিনাক্স হতে পারে এটসেট্রা তাহলে সিস্টেম সফটওয়্যার আমরা দেখে নিলাম এবার অ্যাপ্লিকেশান মানে পার্টিকুলার নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য সেট অফ কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইজ কলড অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যেমন অফিস প্যাকেজ মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও মিডিয়া প্লেয়ার ট্যালি ফ্যাক্ট সি প্লাস প্লাস এটসেট্রা তাহলে এগুলো হচ্ছে এক একটা করে অ্যাপস বা অ্যাপ্লিকেশান তাহলে আমরা আলোচনা করছিলাম থার্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার এখানে কি দেখতে পেলাম ভেরি স্মলার ইন সাইজ মাস মোর রিলায়বিলিটি ইজিলি পোর্টেবল পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট বিকাম লেস খুবই কম পরিমাণে ইলেকট্রিক পাওয়ার দরকার ইজিলি পোর্টেবল এবং মাস মোর রিলায়বিলিটি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে গিয়ে মেনটেন্যান্স অফ আই সি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস রিকোয়ারমেন্ট ছিল সফিস্টিকেট টেকনোলজি নেক্সট এবার আমরা আলোচনা করব ফোর্থ জেনারেশন অফ কম্পিউটার যেটা দেখুন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান টু নাও তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখন ফোর্থ জেনারেশনে দাঁড়িয়ে আছি না আমরা এখন ফোর্থ জেনারেশনে নেই আমরা এখন ফিফথ জেনারেশনে আছি তো ফোর্থ জেনারেশন কেমন ছিল কম্পিউটার আর মার্ক বাই দ্য জেনারেশন অফ ভি এল এস আই চিপ আগে ছিল এল এস আই চিপ মানে লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন এখন হচ্ছে ভি এল এস আই চিপ যেটা কীরকম ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন চিপ অ্যান্ড এখানে একটা এক্সট্রা ডিভাইস পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসার অনেক জায়গায় কোশ্চেন থাকে মাইক্রো প্রসেসার কোন জেনারেশন থেকে ইউজ করা হতো না এটা ফোর্থ জেনারেশন থেকে দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে আপনার ফোর্থ জেনারেশন অফ কম্পিউটারের অ্যাডভান্টেজ কি না কম্প্যাক্ট ইন সাইজ হাই রিলায়বিলিটি ইজিলি পোর্টেবল কম্পিউটার ইজ মাস্ট ফাস্টার দ্য কস্ট অফ প্রোডাকশান ইজ ভেরি লেস আজকের দিনে আমরা খুবই কম খরচে কম্পিউটার কিনতে পারি
বা হবে সেগুলো হচ্ছে ফিফথ জেনারেশন অফ কম্পিউটার দ্য ফিফথ জেনারেশন অফ কম্পিউটার বেসড অন ভি সরি ইউ এল এস আই মানে কি বলছে আল্ট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন চিপ দিস কম্পিউটার আর বেসড অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি আর স্টিল ইন ডেভেলপমেন্ট থ্রু দেয়ার আর সাম অ্যাপ্লিকেশন সাচ এস ভয়েস রিকগনাইজ মানে আজকের দিনে আপনি আপনার ফোনে ভয়েস প্যাটার্ন দিতে পারছেন যেটা আপনার ভয়েসকে কম্পিউটার রেকগনাইজ করতে পারছে এটা ফিফথ জেনারেশন অফ কম্পিউটার বেস বা এটাই হচ্ছে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি মানে মানুষের মতো চিন্তা শক্তি কম্পিউটারের আজকের দিনে আছে দ্যাটস আর বিইং ইউজ টুডে আচ্ছা এক্সাম্পল এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আজকের দিনে যে আমরা ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ ডেস্কটপ কম্পিউটার ইউজ করি তার কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে যেমন চার্ট বোর্ডস কন কর্টেনা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যাপেল সিরি ঠিক আছে এটসেট্রা আচ্ছা এবার আমরা জানবো যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ফিফথ জেনারেশন অফ কম্পিউটারে আমরা এআই ইউজ করছি হোয়াট ইস এআই তো দ্য ব্রান্স অফ কম্পিউটার সায়েন্স দ্যাট এইমস টু ক্রিয়েট কম্পিউটার দ্যাট ক্যান থিঙ্ক বিহ্যাভ অ্যান্ড রিয়্যাক্ট ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ হিউম্যান ডু তাহলে মানুষের মতো যেটা আমরা বললাম চিন্তাশক্তি কম্পিউটার আছে সেটাই হচ্ছে এআই নেক্সট এক্সট্রা আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কিছু এক্সাম্পেল দেখে নিই যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং রোবট সেখানে আর্ট এআই আসে সেলফ ড্রাইভিং কার এআই আসে স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস এআই আসে তো এরকম